ফিরেলাম বিরতির পরে চাঁদের মাটিতে সফল অবতরণ করেছে বিক্রম ল্যান্ডার বিক্রমে সফল অবতরণ ইতিহাস তৈরি করেছে ভারত মহাকাশে ইতিহাস বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু জয় করলো ভারত এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছি চন্দ্রযান থ্রি থ্রি এর প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার অমিতাভ গুপ্ত রয়েছেন আমার সঙ্গে টেলিফোনে সরাসরি আপনাকে স্বাগত জানাবো এবং শুভেচ্ছা নিঃসন্দেহে আপনি এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এই মুহূর্তটাকে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानसबार्ग थे अवतरण भार्चुअल देखे इसरोर विज्ञानी शुभे पासपाशी आगामी दिन समस्त অভিযান করবে ভারত আরও যে প্রজেক্টের কথা সেই বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরছিলেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন চন্দ্রযান থ্রি এর প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার অমিতাভ গুপ্ত আপনাকে স্বাগত জানাবো কলকাতা টিভিতে এবং শুভেচ্ছাও জানাবো এবং নিঃসন্দেহে এই প্রজেক্টের সঙ্গে আপনি যুক্ত ছিলেন কেমন লাগছে এই মুহূর্তে প্রথমত দুটো কারেকশন আমি চন্দ্রযান থ্রি এর প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার নই এবং প্রজেক্টের সাথে যুক্ত ব্যাপারটাও কিন্তু ইনডিরেক্ট আমি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এবং আমি এবং আমার কলিগকে ইসরো ইসরোর যে ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট স্কিম আছে যেখানে ওরা ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউটকে ইনভলভ করেন সেখানে সেই রিসার্চ প্রজেক্টে ইনভলভ করে ইসরো এরকম আমাদের মতো ভারতবর্ষের অন্যান্য ইউনিভার্সিটিও আছে পরে কাজটা ছিল একটা সিমুলেটার তৈরি করা যেটা কিনা ইসরোকে চন্দ্রযান থ্রি বা যে কোনো ল্যান্ডারের কাস্টমাইজ করে ল্যান্ডিংটাকে ইউজ করা যেতে পারে আপনি দেখলেন ল্যান্ডিংটা কত ডিফিকাল্ট জব তো সেই শর্তে সূত্রে ইভেন ধর আমি সাইড লাইনে ছিলাম মানে ধোনি লাস্ট বলে ম্যাচ জিতল আমি একদম ফেন্সের বাইরে বসে আছি ঠিক যেরকম ভালো লাগতো ঠিক সেরকম লাগছে আপনি এই প্রজেক্টের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে তো যুক্ত প্রত্যক্ষ হোক পরোক্ষ ভাবে এই প্রজেক্টে দেখুন ইসরোর একটা অনবোয়িং সিস্টেম আছে যাতে ওরা গবেষণা প্রকল্পগুলো ওদের যে গবেষণা প্রকল্প তার সাথে অ্যামালগামেট করে আমাদেরটা ছিল লুনার ল্যান্ডিং সিমুলেশন সুতরাং সেটা তো ওর সাথে একেবারেই রিলেটেড এইটা কিন্তু ওইটাই যে ইউজ হয়েছে বা ইউজ হয়েছে কি না এ সম্বন্ধে নো কমেন্টস একদমই আমি তবু আর একটা বিষয় একটু জানতে চাইবো এই যে এই ধরনের একটা একটা মহাযজ্ঞ বলা যেতে পারে তার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে আপনি যুক্ত ছিলেন বা এই এই যে মুহূর্তগুলো যখন আসে এবং আপনি যেহেতু এই বিষয়গুলো অনেক বেশি আমাদের থেকে অনেক বেশি কাজ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন বা জানতে পেরেছেন এই এই বিষয়গুলো একটু যদি আমাদের খুলে বলেন প্রথমত দেখুন এই বিষয়টা মানে আপনি যেটা দ্বিতীয়বার বললেন আপনাদের থেকে কাজ থেকে কিন্তু একেবারে কাজ থেকে নয় এবং আপনাদের থেকে থেকে তুলনামূলক কাজ থেকে দেখে যেটা আমি বুঝেছি সেটা হচ্ছে কাজটা হচ্ছে প্রথমত একটা মানে অত্যন্ত দুর্ভ কাজ এবং সেটা কৃতিত্ব পূর্ণত এবং সতত ভাবেই ইসরোর এবং ইসরো যাদেরকে ইনভলভ করেছেন আমাদের মতো অনেক ইউনিভার্সিটিকেই তারা রিসার্চ প্রজেক্ট দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং আমরা সবাই খুব সম্মানিত সেটা দেখে কাজটা সবচেয়ে দুরু হচ্ছে যে কন্ট্রোলারটা ডিজাইন করা এবং শুধু কন্ট্রোলারটা ডিজাইন করাই নয় তার সাথে সাথে চাঁদের মাটির ল্যান্ডমার্ক খুঁজে খুঁজে আমি যে জায়গাটা নামবো সেই জায়গাটাও আমাকে খুঁজতে হবে এবং খুঁজতে 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 নামা এবং এই যে আটশো মিটারের কাছে কি একবার থামলাম থেমে তার অ্যাটিটিউডটাকে স্টেবিলাইজ করলাম তারপরে যখন আবার একশো তিরিশ মিটারে এসে আর একবার হোবার করলাম যেখানে দেখলাম আরো ছোট কোনো পাথর আছে কিনা এই যে স্টেজ গুলোই প্রত্যেক কটা কন্ট্রোলিং স্টেজ হচ্ছে এক একটা মোস্ট ডিসাইসিভ ফ্যাক্টর সবচাইতে বড় ডিসাইসিভ ফ্যাক্টর হচ্ছে তিরিশ কিলোমিটার থেকে ওই সেভেন পয়েন্ট এইট ফোর কিলোমিটার ওই জায়গাটায় ওই যে রাফ ব্রেকিং ফেজ এবং তারপরে সোজা করলো তারপরে ওই আস্তে আস্তে নামলো ওখানে যদি একটু টিলস থাকে 
তাহলে কিন্তু স্পেস ক্রাফটটা সঠিক দামবে না ভেঙে যাবে তারপরে ঠিক এক মিটারের ওপরে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া এবং ধূপ করে নেমে পড়া এই জিনিসগুলো আমরা সিমুলেশন করে দেখেছি এবং এই সিমুলেশন সিমুলেশনেই এগুলো খুব ডিফিকাল্ট জব তো মানে এইটাকে প্র্যাকটিক্যালি একটা কন্ট্রোলারে ইমপ্লিমেন্ট করে এবং সেটাকে রিয়েল টাইমে একটা অত বড় রকেট খেয়ে দামানো আপনি বুঝতেই পারছেন কিরকম আমি তো এই যে চাঁদে মানে চন্দ্রপৃষ্ঠে নামা এবং দক্ষিণ মেরুতে যা এতদিন পর্যন্ত কোনো দেশ পারেনি ভারতই প্রথম চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো এই বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে ভারতকে সবচাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রথমত চাঁদের যে জলের অস্তিত্ব আছে সেটা চন্দ্রযান ওয়ান আমাদের মুন ইম্প্যাক্ট প্রথম করতেছিল এবং মুন ইম্প্যাক্ট পাওয়ার পরে তারপরে তাদের দক্ষিণ মেরুতে যে টেম্পারেচার সেটা খুব কম সেখানে সলিডাইজ থাকার সম্ভাবনা প্রচন্ড আছে এবং আপনি যদি চাঁদে বসতি স্থাপন করতে চান তাহলে যেখানে সত্যি সত্যি কিছু নেই এবং তাহলে তো আপনার অফুরন্ত পাওয়ার নেই আপনি দেখুন ওটা একটা ন্যাচারাল রেফ্রিজারেটার যেখানে আপনি মানে খাদ্য অনেক দিন ধরে প্রিজার্ভ করতে পারবেন আবার কয়েক মিলিয়ন টন জল যদি থাকে সেটাকে ইউজও করা যায় রিসাইকেলও করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি তো মুন বেস বানাতে গেলে এটা লাগবে এটা বিজ্ঞানের বিজ্ঞানকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাবে বিজ্ঞান মানে তো বিশিষ্ট রূপে জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা যা আছে তাকে খুঁজে পাওয়া তাকে রিক্রিয়েট করা তো এইটাই তো প্রকৃষ্ট বিজ্ঞান মানে প্রকৃত চাঁদে যে জল যদি জল থেকে থাকে বা পারমানেন্ট আইস থেকে থাকে সেটা তো প্রকৃতির দান সেটাকে খুঁজে পাওয়া তো বিজ্ঞানের একটা বিরাট অবদান একদমই অমিত বাবু এই যে ল্যান্ডার বিক্রম সফলভাবে অবতরণ করেছে এর পরের যে ধাপগুলো কি কি কারণ এই আমরা যেটা জানতে পারছি যে কিছুটা সময় কার্যত বিশ্রামই নেবে আমি এটা বলতে পারি এরপরে রোভার বেরিয়ে আসবে সেখানে রোভারের ফাংশন কি হবে রোভারের ফাংশন যে কোনো জায়গায় হচ্ছে যে তার ওই চাঁদের মাটি পরীক্ষা করা চাঁদের মাটির মুন ডাস্ট পরীক্ষা করা সাউথ পোলের কোন ল্যান্ডার এ পর্যন্ত নামেনি এবং তার মধ্যে কি কি মিনারেল আছে সেটা দেখা এবং জীবনকে সাপোর্ট করতে পারে এরকম কোন মিনারেল আছে কিনা সেটা দেখা এবং সেগুলো মানে নর্মালি আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন এবং জল কোনো ফর্মে আছে কিনা সেটা সেই সেগুলোকে ট্রেস করা এছাড়া কি কি মিনারেলস আছে সাউথ পোলে সেটা দেখা এর সাথেও আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আমি জানি না প্রজ্ঞানের সেই সেই পাওয়ার বা যেহেতু আমরা প্রজ্ঞানকে মানে একেবারেই সোলার পাওয়ার দিয়ে পাওয়ার করেছি ভবিষ্যতে যেদিকে যেমন লুনা টোয়েন্টি ফাইভে একটা রেডিও আইসোটপ সোর্স ইউজ করা হয়েছিল যেটা কিনা প্রোবটাকে পাওয়ার পাওয়ার রাখতো যখন সূর্যাস্তের পরে চন্দ্রপৃষ্ঠে সূর্যাস্তের পরেও লুনার নাইটের সময়ও পাওয়ার রাখতো আমাদের প্রজ্ঞানে সেরকম কোনো ফেসিলিটি আছে বলে আমি শুনিনি তবে যদি পরবর্তীকালে আমরা এরকম কিছু পাঠাই তাহলে কিন্তু সেই ফেসিলিটি থাকলে আরো বেশি পাওয়ার থাকবে মানে ওই মানে আরো অনেকক্ষণ ধরে প্রজ্ঞান কাজ করতে পারবে এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে প্রজ্ঞান রোবারটা সোলার পাওয়ারে যতক্ষণ পাওয়ার ও জরিপ টরিপ করে ইত্যাদি ওই চাঁদের মাটি স্যাম্পল ট্যাম্পল মানে ইসরোর প্রেস রিলিজে যা শুনলাম তাতেই এবং মানে এটা বহুল প্রচারিত সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমাদের সিমুলেটারটা কিন্তু প্রজ্ঞান নয় আমাদের সিমুলেটারটা ছিল ওই মোটামুটি ফাইন ব্রেকিং ফেজ এর পার্টটাই যেটা আমরা সিমুলেট করেছি আবারও বলছি সেটা ওই চন্দ্রযান থ্রিতে ইউজ হয়েছে বলে আমার কাছে কোনো অফিসিয়াল ডেটা নেই সুতরাং নো কমেন্টস এবং আমার দিক থেকে আবারও বলছি এটা একটা দুর্দান্ত সিট এবং দ্য ফুল ক্রেডিট গোজ টু ইসরো একদমই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা কথা বলছিলাম যাদবপুর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিতাভ গুপ্তর সঙ্গে এবং নিঃসন্দেহে ইসরোর ক্রেডিট এবং তাদের বিজ্ঞানীদের নিরলস যে পরিশ্রম চোদ্দই জুলাই দুপুর দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটে রওনা দিয়েছিল চন্দ্র চন্দ্রযান থ্রি এবং তারপর কেটে গিয়েছে চল্লিশটা দিন এবং কার্যত বিনিদ্র কাটিয়েছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা এই সময়ে নাওয়া খাওয়া ভুলে তারা নজর রেখেছিলেন চন্দ্রযান থ্রিয়ের দিকে
বিআইটিএম এর ডিরেক্টর শুভব্রত চৌধুরী শুভব্রত চৌধুরী তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছেন কি বলছেন শুনবো স্পেন্ডিং অলমোস্ট হোল ডে টেকিং নো डिफरेंट ফ্যাসেটস অফ টুডেস প্রোগ্রাম এন্ড আই ডু होप दैट यू विल कीप गिविंग अस सपोर्ट इन आवर फ्यूचर एफर्ट्स थैंक यू well okay <coughs> on behalf of one and i briefing kore summarize kore on behalf of 135 crores of indians and also on behalf of the entire on the behalf of entire scientific community i request you all to celebrate this monumental success of space exploration done by our scientists at isro in fact it is at once again proved that india is well ahead of many other countries in the world in fact since morning when you all were interacting with some of our people about the future of the mission keeping at the back of your mind the uh, fi uh, the final uh, situation what we faced with chandra yan 2 uh, every time we try to assure your feeling that yes there is no scope of failure the way it has been designed chandrayaan 2 was made or uh, with with the concept of best practices all the best things uh, will be put in place so that we can be successful